പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കതിന് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബാണ് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് കാണും ഒരു ബാറ്ററി കാണും എന്നിട്ട് ആ ബാറ്ററി ആയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വാക്വം പമ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വാക്വം പമ്പ് വഴി ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്നിട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉറപ്പായിട്ടും റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റേഡിയേഷൻ ഈ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വോളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് വീഴും അങ്ങനെ വീഴുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പെക്ട്രം ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ വെൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് ടേക്കൺ ഓൺ എ ഡിസ്ചാർജ് ടു ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വിൽ എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആൻഡ് ദിസ് റേഡിയേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്പെക്ട്രം കോൾഡ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ആറ്റം ഞാൻ ഇതാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരാറ്റത്തെ അടുത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആ ഒരു ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആറ്റംസ് കാണും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാറ്റത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതതിൻ്റെ ഒറ്റ ഷെല്ല് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റ ഷെല്ലല്ലേ ഷെല്ല് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ എനർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഗസ് ചെയ്ത് വെറുതെ പറയുവാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിനകത്ത് ടു ജൂളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ജൂളും വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എനർജി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എനർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഫോർ ജൂള് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ജൂളാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത എനർജി ഈ ഫോർ ജൂളും കൂടെ ഇയാൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ജൂള് കിട്ടും സിക്സ് ജൂള് കിട്ടും ആറ് ജൂള് ഈ ആറ് ജൂളും കൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഹയർ ഷെല്ലിലോട്ട് പോകും നോക്കാം ഇതൊരു ഹയർ ഷെല്ലാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എല്ല് ഇത് തേർഡ് ഷെല്ല് എം അപ്പം ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഡിസ്ചാർജ് ടൂമിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തിട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു ഈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നതും ഈ എനർജി കിട്ടുന്നതും ഈ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ചാടി ഇപ്പോൾ സിക്സ് ജൂള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ജൂളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഹയർ ഷെല്ലോട്ട് പോകും എന്നാൽ തേർഡ് ഷെല്ലോട്ട് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ എനർജി സിക്സ് ജൂളാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഷെല്ലുകളിലേക്ക് പോകും തോറും എനർജി കൂടും എനർജി കൂടി പക്ഷേ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴും അവന് മനസ്സിലായി ഓ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത്രയും പോയി അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വരും എന്താ വരുന്നു ഇത് ഇവിടെ വരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും ആവശ്യം സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് എനർജി കിട്ടിയതിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ ആ എനർജി കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല തിരിച്ചു വന്നു ഈ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കയറണമെങ്കിൽ ടു ജൂളേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിയ ഫോർ ജൂളിനെ വരുന്ന വഴിക്ക് അവൻ കളയണം അവൻ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോർ ജൂളിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഈ എനർജിയെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഡിയേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പെക്ട്രമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഒന്നുകൂടെ പറയാം വെൻ എനർജി ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗോഡ് സം എനർജി അറ്റ് ഇറ്റ് മൂവ് ഫ്രം ലോവർ എനർജി ലെവൽ ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽ ബട്ട് അറ്റ് ഹയർ എനർജി ലെവൽ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റെബിലിറ്റി സോ ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ബൈ റിലീസിംഗ് ദ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദീസ്
നാലാമത്തിൽ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അഞ്ചിൽ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതൊരു സെറ്റ് കോണ്ട അതൊരു സെറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാൾമർ സീരീസ് ഇതാണ് ബാൾമർ സീരീസ് ബാൾമർ ഇനി ചിലപ്പോൾ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ ചിലപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലൈമാൻ ബാൾമർ ദെൻ പാഷൻ സീരീസ് പി എ എസ് എസ് സി എച്ച് പാഷൻ സീരീസ് ഇനി അടുത്തതിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയും ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഇനി അടുത്തതിലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തേലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫൺ സീരീസ് എന്ന് പറയും പി സൈലൻ്റ് ആണ് പി എഫ് യു എൻ ഡി ഫൺ സീരീസ് ഓക്കെ ചിലർ പി ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ഫൺ സീരീസ് ഇനി അതിൻ്റെയും മുകളിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹംഫ്രീ സീരീസ് എന്ന് പറയും ഹംഫ്രീ ഹംഫ്രീ സീരീസ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഡിഫറൻറ്റ് കളർ കൊടുത്തതിൽ പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് വരച്ചു തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈഡ്രൻ സ്പെക്ടറിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരായി കൊടുത്തിരുന്നത് ലൈമാൻ സീരീസ് ബാൾമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫൺ സീരീസ് ആൻഡ് ഹംഫ്രി സീരീസ് ഇനി ലൈമാൻ സീരീസ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് യു വി റീജിയനിലായിരിക്കും ബാൾമർ സീരീസ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബാൾമർ സീരീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് ബാൾമർ സീരീസ് വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വിബ്ജിയോറൊക്കെ ഇതിനകത്താവുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഫ്രാറ റീജിയനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്രാറ റീജിയനിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാവരും ഓക്കെ പിന്നെ ലൈമാൻ സീരീസിൽ എൻ വൺ വൺ ആയിരിക്കും എൻ ടു അത് എങ്ങോട്ടാണോ പോവാം മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് എത്ര വേണോ പോവാം എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആവാം ത്രീ ആവാം ഫോർ ആവാം എന്ത് വേണോ അതായത് അതുകൊണ്ട് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം എൻ വൺ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു ടുവിൽ പോവാം ത്രീയിൽ പോവാം ഫോറിൽ പോവാം ബാൾമർ സീരീസ് ആണെങ്കിലോ എൻ വൺ അത് എപ്പോഴും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ആണ് അടുത്ത എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ആവാം ഫോർ ആവാം ഫൈവ് ആവാം അതുപോലെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും എഴുതാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൈഡൻ സ്പെക്ട്രം ഇതാ ഇനി ഹൈഡൻ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിനെ അകത്ത് നിന്ന് അത് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്തിനെയോ എമിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടായത് ഹൈഡ്രജൻ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തും പറയാം എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്നും പറയാം എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം അതായത് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ സ്പെക്ട്രം പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ആറ്റം അല്ലേ ആറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഒന്നാമത്തെ പേര് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ആറ്റം അല്ലേ ആറ്റത്തിൽ നിന്നല്ലേ ആ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം എന്നും പറയാം അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് വന്നത് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരും പറയാം ലൈൻ സ്പെക്ട്രം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ആറ്റത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം മതി ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം വെച്ചിട്ട് അത് ഏത് ആറ്റമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വൈ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഈസ് കോൾഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആറ്റത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നല്ല അത് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് വരകളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പേരുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ സ്പെക്ട്രം ഹൈഡൻ സ്പെക്ട്രത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരുകളുണ്ട് ഇനി വേവ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്